நமஸ்காரம் வாட்ஸ்அப் செஷனோட இந்த எபிசோடில் இப்போ ஜோஷியம் ஆல்ரெடி பார்த்துட்டு இருக்கீங்கன்னா நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு ஓரளவுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இது ஒரு ஜாதகத்தை கையில் எடுத்தீங்கன்னாலே ஒரு ஹார்ட் காப்பி கையில் எடுத்தீங்க ஒரு கட்டம் பார்த்துட்டீங்க அப்படின்னாலே முதல்ல லக்னம் என்ன சாரம் வாங்கியிருக்குன்னு பாருங்கள் லக்னம்னு போட்டிருக்கிற இடம் அது எந்த நட்சத்திரத்தை பேஸ் பண்ணி நிற்குதுன்னு பாருங்கள் நான் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு நட்சத்திரத்தோட கேரக்டர் சொல்லிட்டு வந்துட்டுருக்கேன் புனர்பூசம் வரைக்கும் வரைக்கும் இன்னைக்கு வந்தாச்சு அப்போ அந்த தோஷத்தை கொண்டு தான் அந்த ஜாதகர் பிறந்திருக்காருன்னு அர்த்தம் அந்த வம்சத்துல அந்த தோஷம் இருக்குன்னு அர்த்தம் சப்போஸ் லக்னம் அஸ்வினி நட்சத்திரத்துல நிக்குது எந்த பாதத்துல நின்னாலும் பரவாயில்ல அஸ்வினில நிக்குது அப்படின்னாலே சூரிய தோஷத்தை கொண்ட பரம்பரையில வந்திருக்காரு அப்படின்னு அர்த்தம் அங்க கேதோட டாமினேஷன் அங்க இருக்குன்னு அர்த்தம் அந்த ஜாதகர் மேல லக்னாதிபதி போய் எங்க நிக்கிறாருன்னு பாருங்க அந்த தோஷத்தை கழிக்கிறதுக்காகவும் தான் ஜாதகர் பிறந்திருக்காரு அவங்க வம்சத்துல அந்த தோஷமும் இருக்கு அஸ்வினி நட்சத்திரத்துல லக்னம் நிக்குது லக்னாதிபதி போய் சிம்மத்துல நிக்கிறாரு மகத்துல நிக்கிறாரு இல்ல பூரத்துல நிக்கிறாரு பூரத்துல நின்னுச்சுன்னா செவ்வாய் சம்பந்தமான தோஷத்தை கழிக்கிறதுக்காக ஜாதகர் பிறந்திருக்காருன்னு அர்த்தம் மகத்துல நின்னா சந்திரன் சம்பந்தமான தோஷம் மக நட்சத்திரம் வந்து சந்திர தோஷம் கொண்டது கேதோட நட்சத்திரமா இருந்தாலும் கூட சந்திரனின் தோஷத்தை கொண்டது சந்திரனின் சாபத்தை கொண்ட நட்சத்திரம் அப்ப அவங்க பரம்பரையில் சந்திரன் சம்பந்தமான காரகத்துவங்கள் டேமேஜ் ஆயிருக்குன்னு அர்த்தம் நான் சந்திரன் போய் எங்க நிக்கிறாருன்னு பாருங்க சந்திரன் மிருக சீஷத்துல நிக்குது எக்ஸாம்பிளுக்கு தான் சொல்றேன் அப்ப குரு தோஷம் பெற்று வந்திருக்கிற அந்த பரம்பரை அப்ப குரு சம்பந்தமான காரகத்துவங்கள் எல்லாம் அந்த பரம்பரையில ப்ராப்ளம்னு அர்த்தம் அப்ப ஒரு ஜாதகத்தை கையில் எடுத்தாலும் இதை தாண்டி அவங்க லைஃப்ல பிரச்சனை இருக்காதுங்க லக்னம் நின்ற சாரம் லக்னாதிபதி போய் நின்ற சாரம் சந்திரன் நின்ற சாரம் இது மூணை தொட்டு கர்மாவை கழிப்பதற்காக மட்டும்தான் இந்த ஜாதகர் இந்த பிறவியை எடுத்திருக்காரு அதை தொட்டு அதுதான் அவங்க லைஃப்ல குறையாவே இருக்கும் ஆனா நம்ம எது நம்ம தோஷம்னு சொல்றோமோ சனி தோஷம் சொல்றோம் சுக்கர தோஷம் சொல்றோம் செவ்வாய் தோஷம்னு சொல்றோமோ அந்த காரகத்துவம் சம்பந்தமான தொழிலை தொட்டால் அந்த காரகத்துவம் சம்பந்தமான தர்மங்கள் தான தர்மங்கள் செய்தால் அந்த காரகத்துவம் தொடர்பாக ஆன்மீக காரியங்களில் பரிகாரங்களில் ஈடுபட்டால் ஒழிய அந்த ஜாதகர் அந்த தோஷத்தை யோகமாக மாற்ற இயலாது இனிஷியலா தொழில் அடி கொடுக்கும் புதன் தோஷம் பெற்றிருக்கும் புதன் ஆடிட்டிங் புதன் பத்திரப்பதிவாளர் புதன் கம்யூனிகேஷிங் கம்யூனிகேட்டிங் மீடியா ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆஃபீஸர் அக்கௌண்ட்ஸ் ஜோஷியர் புதன் தோஷம் பெற்றுருச்சு அப்படின்னாலே அவங்க இது ரிலேட்டடான வேலையில தான் ஈடுபடுவாங்க ஈடுபடணும் ஆனா அதுல கொண்டு போய் காசை கொட்டிடக்கூடாது ஸ்கில்ல முதலீடா போடணும் நம்ம திறமை அதுல முதலீடா போட்டோம்னா இனிஷியலா கொஞ்சம் அடி கொடுக்கும் ஆனா அதே புதன் தான் நமக்கு யோகமாக மாறி நம்ப முடியாத அளவுக்கு நமக்கு அதிர்ஷ்டத்தை கொடுத்துட்டு போகும் அந்த தோஷம் கருமா கழிஞ்சாதான் யோகமாக செயல்படும் அதை விட்டுட்டு நீங்க எஸ் ராகு ரெண்டுல நிக்குது கேது இது இல்ல எட்டுல நிக்குது அதெல்லாம் வேண்டாம் செவ்வா போய் இங்க நிக்குது லக்னத்துல இனா தோஷம் அங்க நின்னா தோஷம் இங்க நின்னா தோஷம் எதுவும் எல்லாமே தோஷம் தான் எல்லா கிரகமும் தோஷம் தான் லக்னம் லக்னாதிபதி சந்திரன் என்ற சாரம் எதுவோ அதுதான் உண்மையான தோஷம் பாக்கி எல்லாத்துக்கும் ஒரு காரண காரியம் இருக்கு அவ்வளவுதான் நம்ம லக்னா எந்த வீட்டுல விழுகுதோ எந்த ராசியில விழுகுதோ அதுதான் நம்ம பிறப்போட எய்ம் கடந்த ஜென்மத்துல அது நிறைவேறல அதை நிறைவேற்றிக்க பிறந்திருக்கும் லக்னாதிபதி போய் எங்க போய் நிக்கிறாரு அவர் மூலமாகத்தான் அந்த எய்மை நம்ம புல்ஃபில் பண்ணுவோம் சிம்பிள் கான்செப்ட் இதுதான் நிறைய பேசுவோம் நோட் பண்ணிக்கோங்க ஜாதகம் தடுத்துன்னு வச்சு கச்சக்கச்சு ஒன்னு கூடி வஞ்சனை நிக்கிற அஞ்சு கூடி எட்டு நிக்கிறாரு வேண்டாம் ஃபர்ஸ்ட் தோஷத்தை புடிங்க டிஎன்ஏல அவ்வளவுதான் தோஷத்தை புடிச்சாலே அவங்க லைஃப்ல என்ன பிரச்சனை இருக்குங்கிறது நமக்கு தெரிஞ்சு போயிடும் நட்சத்திரங்கள் ஆர்டர் முடியும் போது உங்களுக்கு தெரியும் அது எப்படி மாயம் பண்ணும் அப்படின்னு தேங்க்யூ சோ மச்